Herzlich willkommen zu der Schweizer in Norwegen. Auf der Luftfutter kann man sehr gut fischen und fischen nicht entsprechend groß. Und was ihr, der Robi und der Max, alles auf dem Fischerboot erlebt habt, das seht ihr in der heutigen Sendung. Die Fischerei auf der Luftfutter ist der wichtigste Industriezweig. Auch in der heutigen Zeit gibt es noch sehr viele kleine Fischereibetriebe. Der Bürger Iverson kommt von Balster und ist schon immer ein Fischer gesehen. Na, wir sind ja und aufgewachsen hier in Lofoten. Auf der Balsta. Balsta in Lofoten. Das ist die größte Fiskewelle. So, wir haben vor der Fiskerie in der Muschmelke. Dafür war das natürlich ein Wald für mich und ein Bühne Fisken. Ja, nu har jag hållit på med fiskerier sammanhängande i 42 år. Det börjar fisch de klassiska spisfisch som man även i Schweiz kan köpa. Ja, det är ju huvudsakligen är det ju torsk. Torsken är den viktigaste fisken vi fiskar. Kanske 70 procent av fangsten vår är torsk. Därnäst är det sej och hysa. Och blåkveita. Blåkveita är en speciell fisk. Vi fiskar på väldigt djupt vatten, 600 meter djup. Så där kan vi klara att få en, har vi en kvota på 18 ton. Så i år fick vi det på tre turer, så fick vi 18 ton. Fiskeri är ett av lovfoter av sehr lange traditioner. Lovfotfiske, det har väldigt lange traditioner. Det har sån det är så det är så en tradition det är så lång en tradition att de har drev fiske så långt så historia kan klar och skriv tillbaka. Det är faktiskt bevisat att lofotfiske var driven här i Lofoten för 6000 år sedan. Det har de funnit rester att hulleboer alltså bodde i hulle alltså de fiska. Så lofotfiske har veldig lange tradisjoner, og det som er så spesielt med det, det er jo det at skreien, som vi kaller torsken for, om vinteren. Han kommer fra Barnshavet, så kommer han inn hit på de tradisjonelle gytefeltene for å gyte og formere seg. Og det har skjedd i tusener av år. Så det er jo rett og slett et naturfenomen, som er veldig vanskelig å beskrive størrelsen av. Det er flere millioner individer som kommer hit til Lofoten fra januar. Januar, februar, mars og april. Og når han er ferdig med gytingen, så returnerer han tilbake til Barnshavet. Og det her skjer hvert eneste år, uavhengig av bør og vind og temperaturer og forhold for øvrig. Så kommer han. Du kan nesten stille klokka etter han når han kommer. Så det er en veldig viktig ressurs for oss som bor i Lofoten, å ha den skreien her. Ja, tørrfisken, den er også veldig, det er en tradisjonell måte å tørske, å tørske fisken på. Så den, det aller meste av tørrfisken, det blir eksportert og selgt til Italia. Italia er den største eksportlandet vårt når det gjelder tørrfisk. Men det er det spesielle klimaet i Lofoten som gjør at det er mulig å tørske fisk. Så blir han oppbevart. Han kan bli hengt ut i februar og mars. Og så blir han tatt inn på lager i mai og juni. Og så ligger han på lager utover sommeren og ettersommeren til ettertørsking. Så blir han sortert, og så blir han sortert i forskjellige størrelser og forskjellige kvaliteter. Naturlig har det bøger også et biskanser jartstue. Nei, jeg er på havet nesten hver eneste dag i løpet av året. Kanskje jeg er vel på havet 320 dager i løpet av et år. Så når jeg fisker konvensjonelt, så går vi ut med turister og fisker med turister. Sånn som vi har gjort i dag. Auf unsere drei Stunden in Fischtour sind wir nur ein paar Kilometer rausgefahren. Der Bürger hat mit dem Sonar nach einem Fischwarm Ausschau gehalten. Dann haben alle ihre Leine ins Wasser geworfen. Bei der Luftfutter hat es so viel Fisch, dass es sehr schnell abbisst. Nach 20 Minuten habe ich schon einen Dorsch, einen Seelachs und einen Schellfisch gefangen. 
genug fürs Zobenessen. Der Max hat noch später einen grossen Seelachs gefangen. Der Robby ist als Wege nicht so motiviert, gesehen, sein eigenes Asset zu fangen. In Norwegen kann man im Meer frei fischen und es gibt ganz wenige Regeln. Für ausländische Touristen gelten ein paar Zusatzregeln, aber nur wenn man sehr intensiv fischt. Nach zwei Stunden haben alle auf dem Boot genug Fisch gehabt und wir sind zurück ans Land gefahren. Der Burger hat dann den Fisch filetiert. Natürlich wird nichts weggeworfen. Nein, den muss ich jetzt Ware po. Alle Fischen, die wir bringen auf Land, den haben wir Ware po. So bleibt er nicht hier oben. So schälen wir Filet an den und so Vakuum packen wir den und so legen wir ihn in die Frischebox. So haben wir ein kleines Lager. Aber wir schälen auch so, oder wir gehen oft bort Fisch zu den Naboen. Die kommen näher und so vor die den Fischen so bleibt er oben. Das ist hier oft. Und was ist am Burger sein Lieblingsfisch zum Essen? Nein, das ist ein bisschen an der Ostsee. Um Winter liegt er best Torsch. Um Sommer so liegt er best Seien. Den ist niederlich. Und um Hörsten so spießt wie mit der Lütefisch. Und was ist die größte Fang? Nein, das ist das der Fisch, den wir erfahren. Das tut er, weil ich weiß, aber 52 Kilo. Und äh, so haben wir auch so von Torsk bei 40 Kilo. Und so haben wir halt lange bei 36 und so haben wir halt äh, verschiedene Sture Fisch, aber nicht so eine Wollsumme. Wir haben gehört, dass wir weiter bei um 300 Kilo. Und da habe ich die wie voll. Wir haben voll bei 52 Kilo. Und zum Schluss unsere traditionelle Frage. Was ist lieber, der Sommer oder der Winter? Nein, äh, vor der Zeit will eigentlich Winter. Oh, wovor? Ja, du ist, äh, du ist eine stor Aktivität und, und mange Fisker so also, so so Fisker. Wir haben mütte Fisk på land. Det er liksom så livet der. Winterfiske i Lofoten, det er noe så alle skal ha vunnet på. Det er veldig spesielt og spennende. Fischtouren mit dem Burger Eversen starten von Balstar, südlich von Legnes. Sie finden zwischen Mitte Juni und Mitte August statt. Fischerausrüstung wird zur Verfügung gestellt. Auf der Rückfahrt wird uns der Burger noch zeigen, wie er die lästigen Möwen los wird. Und zwar macht er das so: Er nimmt Fisch in der Reihe, in der Hand, hebt sie so über das Bord und wartet, bis der Möwe versucht, die ihm aus der Hand zu fressen. Und das geht nicht so lange und dann versucht er sie dann zu schnappen und ab und zu klappt es und dann schmiert er dann die ganze Sache über die Möwe und zwar in einer Art, dass alle Möwen sehen, was da passiert. Und dann lässt er sie los und alle Möwen haben da respektvoll Abstand vom Boot. Klassisches Beispiel von Bestraf 1, Erzieher 100. So und zu oben haben wir natürlich so viel Fisch gehabt, dass jeder hat ein Kilo Fisch essen also Fisch viele wenn man sagen. Ja, es ist immer viel Fisch gesehen. So, das ist gesehen für das Mal. Wenn ihr Fragen habt, habt ihr euch eine E-Mail auf norwegen at polybosch.studio.ch Alle unsere alten Folgen könnt ihr auf YouTube-Kanal sehen und für die neuesten Updates und Informationen über unsere Facebook-Seite. Und nächstes Mal zeige ich euch die Luftfotos. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.